விழா காலங்கள் எல்லாம் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் இந்த விழா ஜெய் விஜயம் படத்துக்காக நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய மற்ற மூவிஸ் இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகிற மற்ற மூவிஸ் பார்த்துருப்பீங்க மாமரம் அமைச்சர் ரிட்டர்ன்ஸ் அதெல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுத்த மூவிஸ் பட் ஒரு சேலஞ்சுக்காக அதாவது பட்ஜெட் முக்கியம் இல்லை கதை நல்லா இருந்து அது நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுன்னா அவங்களுக்கு மார்க்கெட் இருக்கோ இல்லையோ அது முக்கியம் இல்லை அந்த ஆர்டிஸ்ட் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதை மைண்டில் வச்சு எடுத்த மூவி தான் இந்த ஜெய் விஜயம் அதை வந்து நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே எல்லாருமே அதை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கீங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த படத்தோட இன்டர்நேஷ்னல் ரீச் வந்து அது என்னுடைய ஃபேன்ஸ் உலகம் பூரா ஒரு மூணு லட்சம் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த படம் நல்லா இருக்கோ இல்லையோ என்னை பார்த்தா மட்டும் போதும்னு சொல்லி எனக்காக பார்த்தாங்க பட் இப்போ ப்ரெஷ் ஷோவுக்கு அப்புறம் இந்த படம் பயங்கரமாக ரீச் ஆகி நிறைய பேர் பார்த்து உண்மையை சொல்ல போனால் எங்கள் ஆப் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வெப்சைட்ஸ் தமிழ் யோகி அப்புறம் கேசல் ஆப் இன்னும் நிறைய தமிழ் ராக்கர்ஸ் ஒரு ஆறு வெப்சைட்ஸ் வந்து எங்கள் படத்தை வந்து திருடுத்தனமாக பைரசி பண்ணி அவங்க வெப்சைட்ஸில் போட்டிருக்காங்கன்னா அதே இந்த படத்தோட வெற்றியை காட்டுது ஸோ தேங்க்யூ அவங்க பண்ணது வந்து ஃபஸ்ட் எனக்கு பயங்கர கோபம் ஆயிடுச்சு என்னடா எங்கே இதை வந்து அவங்க திருடிட்டாங்க சொல்லி பட் ஆனால் என் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னேன்னா ஆகாஷ் நீ நடிகனாக வந்து ஜெயிச்சுட்ட ஏன்னா உன் படத்தை வந்து நிறைய பேர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அதனால தான் அவங்க இவ்வளோ பேரும் வந்து இதை வந்து அவங்க வெப்சைட்ஸில் போட்டிருக்காங்கன்னு பட் என் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு ஐ மீன் சாரி என் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த படத்துக்கு நான் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் பட் என்னை நம்பி பணம் போட்டது வந்து ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப் ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்போட இன்வெஸ்டர்ஸ் உலகம் பூரா இருக்காங்க ஏற்கனவே அந்த படம் வந்து ஃபாரினில் ஃபுல்லாக நல்லா போனதால் எனக்கு ஒரு தங்கச்சையினை லாஸ்ட் டைம் பெருசாக கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து போட்ட பணத்தை விட நிறைய லாபம் வந்துடுச்சு இந்த சின்ன பட்ஜெட் படம் லோ பட்ஜெட் படம் நான் பண்ண படத்துலேயே ஒரு லோ பட்ஜெட் படம் இந்த ஜெய் விஜயம் தான் ஆனால் என்னுடைய மற்ற பெரிய பட்ஜெட் படத்தை விட எனக்கு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்துருக்கு ஒரு நடிகனாகவும் ஒரு டைரக்டராகவும் இந்த ஜெய் விஜயம் படம் தான் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒன்ஸ் அகெயின் இது வந்து இவ்வளோ ரீச் ஆனது காரணம் பத்திரிகை நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் தான் ஏன்னா முக்கியமாக நான் எனக்கு அவர் பேர் தெரியல அவர் பார்த்துருக்கேன் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸில் அவர் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு தெரியலை ஜெயச்சந்திரன் என்று சொல்லி ஒரு ஆ அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரெஷ் ஷோ முடிஞ்ச உடனேயே ஃபஸ்ட் ஒரு ரிவ்யூ எனக்கு பிஆர் அனுப்பியிருந்தார் ட்ரெண்டிங் சினிமா நவ் ஒன்று அது அப்படியே பர்ஃபெக்டாக நான் என்ன மைண்டில் வச்சு படத்தை எடுத்தனோ அது அப்படியே டீட்டெயிலாக அழகாக எங்கெங்கே பாராட்டணுமோ அதையெல்லாம் பாராட்டி நான் வந்து ஒரு சீனில் கிளிசரும் போடாமல் அழுதுருப்பேன் ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் கரெக்டாக கேமரா வந்து அப்படி வரும்போது என்னுடைய கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வரணும் அதை நான் ஃபீல் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஆக்ட் பண்ண அந்த அதை வந்து அவரை நோட் பண்ணி அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணிடுறாரு எப்படின்னா எந்த நடிகருக்கும் வேறு அதை ஐடியம் ஜெய் ஆகாஷுக்கு க்ளோஸ் அப்பில் தன்னுடைய ஃபேஸை காட்டி அதாவது என் ஃபேஸ் அசிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் என் நடிப்பு வெளில தெரியணுறதுக்காக வந்து நான் வச்ச ஷார்ட் அதை பாராட்டினார் அப்புறம் வந்து அங்கே இருந்தார் இதே மாதிரி படம் இன்னும் ரெண்டு ஜெய் ஆகாஷுக்கு வந்துச்சேன்னா ஜெய் ஆகாஷ் டெஃபினட்டாக தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு முன்னணி நடிகனாக வருவான் சொல்லி பாராட்டினார் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் அந்த வீடியோவில் கூட போட்டிருப்போம் அதுவும் அவர் தான் எனக்கு அவரும் அதான் சொல்லிப்பார் அதாவது ப்ரெஸ் ஷோ முடிஞ்சு வந்தோன்னே கேட்கும்போது ஜெய் ஆகாஷ் வந்து சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு டெஃபினட்டாக இந்த படம் ஜெய் ஆகாஷுக்கு ஒரு ரீ என்ட்ரி என்ன அவர் சொன்னது பளிச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு அஞ்சு படம் ஆஃபர்ஸ் வந்திருக்கு வெளிப்படம் அதாவது இத்தனை நாளாக வந்து என்ன நிரூபிக்கிறதுக்காக நானே ஹீரோவாக நடித்து நானே டைரக்ட் பண்ணி நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஆக்சுவலி டேரக்ஷன் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை ஆனால் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா யாரை கூப்பிட்டு படம் பண்ணலாம் சொல்லி பேசினாலும் அவங்க ஆரம்பிக்கிறதே மினிமம் த்ரீ க்ரோஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ த்ரீ க்ரோஸ் என்ன சிம்பிளாக போயிடுச்சு த்ரீ க்ரோஸ் வந்து போகிறதுக்கு யாருமே தயார் இல்லை ஒரு மார்க்கெட் இல்லாத ஹீரோ நம்பி எந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க முடியாது யாரும் வர மாட்டாங்க எனக்கு இருக்கிற பிஸ்னஸ் ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் நான் தெலுங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நிறைய சூப்பர் ஹிட் படம் பண்ணதால் எனக்கு தெலுங்கில் வந்து ஒரு சேட்டலைட் பிஸ்னஸ் அப்புறம் என்னுடைய நிறை
சேவ் அதுக்கு யாருமே முன் வராத தான் நான் வந்து நானே ஹீரோவாக நடித்து நானே டைரக்ட் பண்ணி இந்த மூவி ஜெய் விஜய் எடுத்தேன் இதுக்கு முன்னாடி அமைச்சர் ரிட்டர்ன்ஸ் படம் கூட நான் தான் டைரக்ட் பண்ணேன் பட் அந்த கதை வந்து அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரோட கதை ஸோ அவங்க அதில் உறுதியாக இருந்தாங்க அந்த கதை நல்லா இருக்குது அது அப்படி தான் எடுத்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆஸ் அ டைரக்டர் ஐ மீன் ஹீரோ நான் நடித்து அதை டைரக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அதை பார்த்து எல்லாேருமே அமைச்சர் படம் வந்து கமர்ஷியலாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ண கேமராவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ நாங்கள் இந்த படத்துக்கு ஜெய் விஜயத்துக்கு யூஸ் பண்ண கேமராவுக்கு வந்து ஒன்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ அந்த குவாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் லென்ஸ் ஆகட்டும் லைட்ஸ் ஆகட்டும் அதோட பட்ஜெட்டே ஜாஸ்தி பட்ஜெட் அமைச்சர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ அது வந்து ப்ரொடியூசர் ஆசைப்பட்டாங்க அவங்க கொடுத்த கதையை நான் எடுத்து கொடுத்தேன் பட் நான் வந்து என்னால் அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது ஒரு கோடி பட்ஜெட்டில் நான் எடுத்த படம் அது எல்லாமே புதுமுகங்கள் என்ன தவிர பட் இதில் நடித்த அந்த நடிகை அக்ஷயா கண்டமுத்தன் வந்து இப்போ பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க இந்த படத்தோட கிளிப்பிங்ஸை காட்டி அவங்க விஜய் டிவியில் இப்போ ஆகா கல்யாணத்தில் வந்து ஹீரோனாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தெலுங்கு சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தென் அடுத்த செகண்ட் ஹீரோனாக பண்ண குட்டி அக்ஷயா அந்த பொண்ணு கூட பிஸி ஆகிடுச்சு ஸோ இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எப்படின்னா வந்து அவங்க எல்லாருமே எங்கிட்ட சம்பளம் வாங்காமல் இந்த படத்து மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தாங்க அந்த பெனிஃபிட் வந்து இந்த படம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கே அவங்க அவங்க சார்பில் என்ன தான் வந்து ஷீல்டை கூட வாங்க சொன்னாங்க ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே இப்போ பிஸி ஆகிட்டாங்க ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஓவரால் ஜெய் விஜயம் வந்து எனக்காகட்டும் இதில் நடித்த நடிகர் நடிகர்களாகட்டும் இந்த படத்தில் வந்து பணியாற்றிய டெக்னீஷியன்ஸ் எடிட்டர் மணிகண்டன் கேமராமேன் பால் பாண்டி அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் சதீஷ்குமார் ஐ மீன் பால் பாண்டி பால் பாண்டியை பற்றி நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருப்பேன் பால் பாண்டி வந்து இதில் வந்து பெருசாக டெக்னிக்கலாக ஒரு பெரிய கேமராமேனை பேர் வாங்காட்டியும் என் கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணி கொடுத்தாரு அதுவும் ஸ்பீடாக எப்படின்னா நான் வந்து டபுள் காஷ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அப்படி பண்ணால் தான் எங்களால் வந்து பட்ஜெட்டை கம்மி பண்ண முடியும்னு அதுக்கெல்லாம் எனக்கு பாவம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பால் பாண்டி நம்ம கேமராமேன் அவர் பேச மாட்டார் பட் ஆனால் ஒரு லைட் மென்ஸ் பண்ண வேண்டிய வேலையை கூட அவரே இறங்கி பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் எங்கிட்ட வருதுக்கு முன்னாடி பால் பாண்டி வந்து யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது பட் இப்போ இந்த ஜெய் விஜயம் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் அடுத்த மாமரம் ஃபங்க்ஷனில் வந்தார் இப்போ இன்னொரு படம் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் சாய் பிரபா பண்ண இனிமேல் நாங்கள் தான் ஹெட்லைன்ஸ்லையும் சான்ஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ அடுத்த நான் ஹீரோவாக மட்டும் பண்ணுற ஒரு படம் இன்னொரு டைரக்டர் பண்ணுறாரு சக்திவேல் டைரக்ஷன் பண்ணுற படத்தில் கூட நான் பால் பாண்டியை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எங்கூட சேர்ந்து கஷ்டப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவனுக்கு நான் சான்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி மறுபடியும் அந்த படத்தில் பால் பாண்டிக்கு சான்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எனிவே அதாவது இந்த ஜெய் விஜயம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரீஎன்ட்ரி நம்ம ஜெயச்சந்திரன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரீஎன்ட்ரி அமைஞ்சிருக்கு இனி நான் ரிலாக்ஸாக ஒன்லி ஹீரோவாக மட்டும் நடிச்சுட்டு அப்புறம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் எப்போ என்னால் வந்து நடிக்க முடியாதோ அப்போ டைரக்ஷனை தொடருவேன் ஓகே தேங்க்யூ இந்த விழாவுக்கு வந்த எல்லாருக்கும் என் மனமாந்த நன்றிகள் பில்லா போஸ் என் கூட அமைச்சர் படத்தில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அதில் வில்லனாக பண்ணியிருப்பாரு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு டெஃபினட்டாக நல்ல ஒரு வில்லனாக வரணும் இவரையும் வந்து அடுத்த படத்துக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் தென் முருகானந்த சார் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி அவர் பழக்கம் இல்லை நம்ம பிஆர் மூலமாக தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் பட் அவர் பண்ண படம் கூட ரொம்ப நல்ல படம் தான் பட் ஏதோ அது பெரிய கமர்ஷியல் ரீச் ஆகலை பட் இப்போ காமெடி நான் வந்து கலைக்கிட்டு இருக்காரு யாருக்கு என்ன எழுதிக்க தெரியாதுல்ல டேரக்டர் வந்து மேபி நீங்கள் காமெடினா பெரிய ஸ்டார் ஆகலாம் டெஃபினட் நாங்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் என் அழைப்பேர்த்து வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் நம்ம ஜாக்வர்தங்கம் மாஸ்டர் என் கூட ராமகிருஷ்ணா அதாவது எனக்கு சிலம்பு ஃபைட் சிலம்பு ஃபைட் சொல்லி கொடுத்து அந்த ராமகிருஷ்ணா படம் பண்ணாலே எல்லாருக்குமே அந்த சிலம்பு ஃபைட் தான் ஞாபகம் இருக்குது கிளைமேக்ஸில் நாற்பது பேரும் நான் சிலம்பு ஃபைட் பண்ணுவேன் ஸோ என்னுடைய தெலுங்கு மூவி ஷூட்டிங் முடிச்சு நான் வந்ததுக்கப்புறம் கூட நைட் மாஸ்டர் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாரு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த ராமகிருஷ்ணா படம் பண்ணேன் ராமகிருஷ்ணா படத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்போ ஒரு நாற்பது படம் வந்துச்சு அந்த ப்ரீவியை பார்த்தோடனே ஸோ அதில் நான் பண்ண எல்லா படத்துக்கும் மாஸ்டர் தான் அப்போ எனக்கு ஃபைட் மாஸ்டர் அப்போ பண்ணார் என்ன எப்படி வேலை வாங்குவாருன்னா சார் நீங்கள் சிங்கம் சார் நீங்கள் பண்ணிங்க சார் ஜம்ப் அப்போ ரோப்பெல்லாம் இல்லை அப்படி ஓடி போய் ஜம்ப் பண்ணி அடிக்கணும் எல்லாத்தையுமே
அவர் வந்து அப்புறம் என்னை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் எனக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சார் நீங்கள் வரணும் நீங்கள் தான் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் ஷீர் கொடுக்கும் போது ஓகேன்னு சொல்லி வந்தார் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி அண்டு நம்ம அன்பு செல்வன் சார் சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட தலைவர் என்னென்னா இவர் இவர் ஃபீல் பண்ண மாதிரியே ஒரு சிறு முதலீட்டில் வந்து ஒரு படம் பண்ணி ஜெயிச்சாச்சு நாங்கள் இப்போ இந்த ஜெய் விஜயம் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து இந்த பெரிய பட்ஜெட் படம் தான் ஜெயிக்கணும்லாம் இல்லை ஸோ நான் வந்து பெரிய பட்ஜெட் படம் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு சின்ன பட்ஜெட் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணேன் இது வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் என்னென்னா மக்களுக்கு நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையை கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவ்யூ ரிவ்யூ கொடுத்த நிறைய பேர் எனக்கு அந்த இந்த கவிதா பாரதியார் சொல்லி அந்த பையன் வந்து பார்த்தா இன்னொரு படம் பார்த்தா அதில் வந்து ஓப்பனாக திட்டியிருக்காரு ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா இல்லை ஸ்டோரி நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி ஆனால் என்னை வந்து பாராட்டியிருக்காரு அவர் யாருன்னே தெரியாது என் தொழில்மேல சத்தியம் எனக்கு யாருன்னு தெரியாது அவங்க நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் அவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தை வந்து ஜே விஜயம் படத்தை வந்து ப்ரெஷ் ஷோவில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பே பண்ணி படத்தை பார்த்துட்டு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்காங்க போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னென்னா உண்மையாகவே நல்ல படங்களை நல்ல மக்களுக்கு தேவை வந்து நல்ல கதையை தான் நல்ல கதை அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்கீம் பிள்ளை கொடுத்தா அதை ஜெயிக்க வைப்பாங்கிறதுக்கு எல்லோரும் ப்ரூவ் பண்ணாங்க ஸோ நாங்கள் டெஃபினட்டாக சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து இன்னும் நிறைய மெம்பர்ஸ் வருவாங்க சிறு முதலீட்டில் நிறைய படம் எடுக்கலாம் அதாவது மற்றவங்க சொன்னது மாதிரி ஏதோ பெரிய பட்ஜெட்டில் படம் எடுத்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் இல்லை படத்தை வந்து தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை படத்தை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தா போதும் இப்போ வந்து எல்லாருமே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் ப்ரைம் இதை மாதிரி பார்க்க பழகிட்டாங்க எல்லாருமே ஸோ தியேட்டர்ஸுக்கு வந்து ஒன்லி திருவிழா இல்லைனா பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் படம் தான் போவாங்க இல்லைனா படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் ஒரு படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகிறதுக்கு நல்ல படம் கூட சூப்பர் ஹிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேவை இல்லைனா ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த படத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணால் மக்கள் பார்க்க வருவாங்க தியேட்டர்ஸ் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் இப்போ என் படத்தை வந்து இந்த ஜெய் விஜயம் படத்தை வந்து நான் தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணவே இல்லை ஒன்லி ஆப்புக்காக தான் எடுத்தேன் ஆனால் நிறைய பேர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு சார் படம் சூப்பராக இருக்குது சார் இதை தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ண சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு யாரை போய் கேட்க தெரியலை ஏன்னா எனக்கு வந்து பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தெரியாது பெரிய ப்ரொடியூசரோட எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லை ஸோ என்னால் போய் வந்து போய் டெய்லி போய் அவங்கள போய் கேட்டு இருக்க முடியாது சார் என் படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி ஸோ ஏதோ என்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மூலமாக படத்தை ரிலீஸ் பண்ணேன் அந்த சின்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு சின்ன தியேட்டர் மட்டமான தியேட்டர்ஸ் தான் கிடச்சிச்சு ஸோ மக்கள் எப்படின்னா தியேட்டர்ஸ் கூட வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல தியேட்டர்ஸ் கிடைக்கணும் தியேட்டர் போய் படத்தை பார்க்கணும்னா ஒரு நல்ல மல்டிப்ளெக்ஸ் இருக்கணும் இல்லை நல்ல தியேட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அது இந்த படத்துக்கு கிடைக்கல நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்து லட்சம் எனக்கு வந்தது ஒரு ரெண்டு லட்சம் தான் ஸோ அது லாஸ் ஆனால் அதே ஒரு செலவும் இல்லாமல் எங்கள் ஆப் ரிலீஸ் பண்ண ரெண்டரை கோடிக்கு மேலே கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துச்சு ஸோ இதுதான் நாங்கள் வந்து வி ஹாவ் டு கோ வித் த ஃப்ளோ இப்போ வந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஸோ எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ண நல்லா இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் நல்ல படங்கள் பண்ணுங்கள் நல்ல படத்தை பண்ணிவிட்டு வந்து நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கிடைச்சாங்கன்னா தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே எனிவே எல்லோரையும் இன்ட்ரூஸ் பண்ணிடுறேன் இவர் மிஸ்டர் ஆனந்த முருகன் அகில இந்திய துணைத் தலைவர் ஆஃப் ஐ கே ஐஜேகே யா ரொம்ப நன்றி இவரும் எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்லாம் பரிச்சயம் பண்ணார் ரொம்ப நல்ல நண்பர் டெஃபினட்டாக நல்லது பண்ணுங்க மக்களுக்கு சேவை பண்ணுற என்ன எனக்கும் இருக்கு ஸோ இல்லை இல்லை வேணாம் நடிக்க வரவானா நடிக்க வரவானா நல்லது பண்ணுங்க மக்களுக்கு இப்படிதான் ஒன்றை தான் பண்ணணும் ரெண்டு பண்ணக்கூடாது ஓகே நீங்கள் நல்லது பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் நல்லவங்களை வந்து டெஃபினட்டாக நான் ஆகட்டும் என் ரசிக மன்றம் ஆகட்டும் பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஓகே சரியா தேங்க்யூ ஸோ மற்றவங்கெல்லாம் ஐ மீன் என்னோடய ஃபேன்ஸ் கிளப் தேவையில்லை அவங்க எல்லாம் எல்லாம் ஃபேன்ஸ் கிளப்பு அவர் வந்து ப்ரொடியூசர் திருமுருகன் ஒரு நியூ ப்ரொடியூசர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்ததுக்கு அடுத்தது என் நண்பன் காத சுகுமார் மாமரம் படம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அதில் வந்து ஒரு சூப்பரான த்ரூவர் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பான் இப்போ நெக்ஸ்ட் படம் நான் ஹீரோவாக பண்ணுற நெக்ஸ்ட் படம் சக்திவேல் சார் படத்தில் கூட பண்ணுறான் அவர் தான் சக்திவேல் என்னுடைய அடுத்த படம் டைரக்டரு நான் இப்போ இனிமேல் ரிலாக்ஸாக ஒன்லி ஆக்டிங் மட்டும் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு அவர
உலகம் பூரா இன்னும் இருக்காங்க நான் அந்த சீரியல் நடித்து ஸ்டாப் பண்ணி ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இன்னும் அந்த ஃபேன்ஸ் கிளப் வந்து பெருசாகிட்டே இருக்குது என் படங்களுக்கு வந்து இப்போ அவங்க ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க என்னுடைய படத்தை அதாவது என் படத்தோட ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் யூடியூப்பில் வந்து போட்ட உடனே வந்து எக்கச்சக்கமான வியூஸ் வருது கமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரே பாசிட்டிவாக இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு எல்லாமே காரணம் என் ஃபேன்ஸ் அந்த நீதான் இந்த பொன்வாசத்தை மூலமாக கிடச்சி என் ஃபேன்ஸ் தான் உங்கள் அன்புக்கு நான் என்று மடிமை தேங்க்யூ ஆல் லவ் யூ ஆல